നമസ്കാരം ബിഗ് ബോസ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി ടെസ്റ്റുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ ടെസ്റ്റുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എലിമിനേഷനും സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയിൽ എലിമിനേഷന്റെ വക്കോളം എത്തിയ ശേഷമാണ് മഞ്ജു വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് എന്നാൽ ഏറ്റവും ഇമോഷണലായ മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായി കരുതപ്പെടുന്ന മഞ്ജു പത്രോസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ബെഡ്റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ബിഗ് ബോസിനോട് പുറത്തു പോകണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും കാണാമായിരുന്നു ഈ ആഗ്രഹമാണോ പുറത്തായത് അതോ പ്രേക്ഷക വോട്ടിങ്ങിലൂടെ പുറത്തായതാണോ എന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്താണ് സംഭവം ആദ്യം മുതലേ രജിത്തിനെ തള്ളിയ മഞ്ജുവിനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുമോ അതുതന്നെയല്ലേ ഇത്തവണ വോട്ടിങ്ങിലൂടെ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിച്ചതും തനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമെന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണണമെന്നുമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മഞ്ജു പറയുന്നത് ആ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ നിറവേറിയ പോലെ തന്നെയാണ് എലിമിനേഷനിൽ താരം എത്തിയതും പ്രേക്ഷകരുടെ വിധിയാണ് നടപ്പിലാക്കിയതെന്നായിരുന്നു എലിമിനേഷൻ പ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞത് പോകുന്നതിന്റെ സങ്കടവും നിരാശയും ഒക്കെയാണ് പലരും പങ്കുവച്ചിട്ടുമുള്ളത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തയായിരുന്നു എലിമിനേഷൻ ലഭിച്ച മഞ്ജു പത്രോസ് പുറത്ത് വേദിയിലെത്തി മോഹൻലാലിനോട് സംസാരിക്കവേ മഞ്ജു ഇക്കാര്യം പലതവണ പറഞ്ഞു ഇതിനർത്ഥം മഞ്ജു പുറത്തു പോകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ പുറത്തു പോകുന്നതിൽ തനിക്ക് സങ്കടമില്ലെന്നും നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ദിവസം കൊണ്ട് മറ്റു മത്സരാർത്ഥികളുമായി സൃഷ്ടിച്ച ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ മഞ്ജു വാചാലയായി അപ്പോഴും ചോദ്യം മഞ്ജുവിന് ഫാൻസ് പവർ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നതാണ് ഷോയിൽ എത്തിയത് മുതൽ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ രജിത് കുമാറിനോടുള്ള വെറുപ്പായിരുന്നു മഞ്ജു ഷോയിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് നികൃഷ്ട ജീവി എന്ന് പോലും പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു ഫുക്കുറു രജിത്തിനെ മർദ്ദിച്ച ഘട്ടത്തിൽ പോലും രജിത്തിനെ തള്ളിയ നിലപാടെടുത്തു ഇവയൊക്കെ സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് ദഹിക്കുമോ ഇതോടെ രജിത് കുമാർ ആർമിയും രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രജിത് കുമാറാണ് ഷോയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് പോലും മഞ്ജു ഗീർവാണം മുഴക്കിയത് അവസാനം മഞ്ജു തന്നെ പുറത്താകുകയും ചെയ്തു ഫുക്രുവിനും രജിത്തിനും ജസ്ലയ്ക്കും അടക്കം ഫാൻസ് പവർ ഉള്ളപ്പോൾ മഞ്ജുവിന് പുറത്ത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രേക്ഷകർ പോലും നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന മോഹൻലാലിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അത് അറിയില്ല എന്നായിരുന്നു മഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ദിവസം അവിടെ കഴിയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നുവോ എന്നും പിന്നാലെ മോഹൻലാലിന്റെ ചോദ്യം എത്തി അതിനുള്ള മഞ്ജുവിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നും രണ്ടാഴ്ചയാണ് താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവരെ എന്റെ കുഞ്ഞ് എന്റെ മോള് എന്റെ ചേട്ടൻ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലങ്ങ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ഗെയിമിന്റെ സമയത്ത് അവരെ മറ്റൊരാളായി കാണാൻ തനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് മഞ്ജു പ്രതികരിച്ചത് അപ്പോഴും രജിത്തിനെ എന്തിനെ അകറ്റി എന്ന ചോദ്യവും പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രജിത്തേട്ടന്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ മഞ്ജു കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രികളൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവരെ ഗെയിമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് രജിത്തേട്ടൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ആണോ എന്ന് പറയും പിന്നെ രജിത്തേട്ടന് വേറെ ആരെയും വേണ്ട ഈ വന്നവരെ അങ്ങ് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പിന്നെ ശത്രുക്കളാണ് തന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് സുജോയുടെ മുഖം ഉപ്പുമങ്ങ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മഞ്ജു മോഹൻലാലിനോട് പ്രതികരിച്ചത് 